Moi, c'est Aurélie. Je voyage avec Archie, mon vélo pliant Brompton, en prenant mon temps. Pour la saison 1 de l'aventure, je suis partie pédaler sur les routes du Québec à la rencontre de projets positifs et engagés. Dans la dernière vidéo, j'ai continué ma route vers l'est du Québec. Il y a eu des camions, des montées et des paysages incroyables. J'ai pris le temps de faire une pause dans un camping rustique pendant deux jours, le temps de ralentir encore plus pour mieux continuer l'aventure. Je me remets donc en route vers le petit village de Saint-Didas, à la découverte de l'éco-communauté La Nuée qui est en train de se développer là-bas. J'avais dit Google Maps, hein. une fois il se trompe, mais là, il me l'avait dit quand même. Hein. J'espère que c'est la seule et l'unique. Hein. Ah, On n'est pas arrivé sinon. Oh putain, la côte. Oh, je suis bien là. Je se pose. Allez, c'est la dernière ligne droite là. C'est pas comme s'ils allaient vite. Ah merde. Putain, la côte. Elle est tellement grande qu'on la voit même pas. Oh maman. là je suis arrivée il y a une grosse montée là elle va tu être trop légère la roue pas oh y a, y a, comment je vais faire Comment je vais faire si je passais par là On va essayer. Ah oui, elle est trop légère. Ok. Il faut que je mette du poids sur la roue. Oh, il faut que je descende maintenant. Sinon, je vais monter en deux temps. C'est pas grave. Je vais faire. Allez. On a monté en deux temps. Le vélo. Et la remorque, on va aller la chercher après. On va juste mettre les roues. J'espère que c'est là, <rire> parce que si c'est pas là, j'ai monté ça pour rien. J'ai découvert l'existence de cette éco-communauté par l'intermédiaire d'Atlantis, membre dans ce collectif et qui a fait partie du groupe co-créateur du projet à l'origine. 
et comme ce lieu était sur ma route, j'ai dit Banco. Bonjour. Bonjour à toi. Atlantis m'avait dit qu'il arriverait un peu plus tard et que Jean, un membre qui habite sur place, serait là pour m'accueillir à mon arrivée. Je fais un petit tour du lieu avec Jean. Le lieu est immense, le terrain à perte de vue, acheté en septembre 2020. L'éco-communauté est en phase de développement et les projets à venir sur le lieu sont incroyables. Une fois ma tente installée, je rejoins Atlantis et Julie, une amie à lui, pour visiter le lieu. Nous sommes une éco-communauté ou éco-village dans le village de Saint-Didas. On est vraiment au centre du village, à côté de l'église, de l'école et de la bibliothèque. Vraiment à 50 mètres là. Et puis après, on s'en va vers le bois. On a comme un 2,5 km de, dans le bois. En fait, on souhaite habiter sur place dans quelques années, construire des maisons. Mais dans cet espace-là, il y a aussi un espace collectif avec des, déjà des bâtiments existants. On a deux maisons euh, avec des chambres, avec tout ce qu'il faut euh, pour les gens qui, qui viennent sur place. Et un hexagone en haut dans le bois euh, où, euh, on pourrait, où les gens peuvent louer finalement l'espace pour euh, faire des ateliers, des stages. construire une vingtaine de logements, donc une dizaine de logements qui seraient des logements coopératifs d'habitation locataires, donc euh, où il y aurait des, des logements subventionnés, et une partie de coopératives d'habitation propriétaires. Donc en tout, on veut 10 logements de chaque dans, dans l'ensemble du bâtisse. On, on serait une trentaine, une quarantaine de personnes habitées là au euh, quotidien euh, dans quelques années, d'ici 4 ans. Là. On souhaite développer des projets collectifs. Euh, donc on, on cherche des, des membres qui voudraient développer certains projets, comme par exemple le restaurant, épicerie, un vrac, euh, café. Euh, on a aussi euh, une menuiserie pour des gens qui voudraient faire euh, des projets en menuiserie. Puis on développe aussi une forêt nourricière dans lequel, pour l'instant, on a planté 175 arbres, mais on va continuer à en planter dans le but de, de vraiment avoir... C'est des arbres fruitiers qui sont d'espèces différentes, pas des, des, des classiques, pour faire découvrir des nouveaux goûts pour les personnes et tout ça. on a vraiment l'opportunité de développer de nombreux projets. On cherche des, des membres qui voudraient développer certains projets. de fonctionner il fonctionne de manière euh, horizontale donc il n'y a pas de il n'y a pas de, de boss ou de on, les décisions se prennent en groupe euh, éventuellement dans des cercles aussi on, on part un peu sur le principe de la sociocratie donc euh, on a utilisé le livre de Diana Life Christian euh, pour, euh, pour développer le projet c'est comme un peu notre, notre bible de léco village puis on, essaie de, on, on est beaucoup basé sur la communication, d'essayer de vraiment d'avoir une bonne communication entre nous, d'avoir des bons outils pour apprendre à, à parler et puis se dire les choses justement et pas laisser les choses non dites. Donc on, fait, on a développé des, des outils, puis on utilise des outils déjà existants comme la communication non violente, le, les cercles restaurateurs, les forums de ZEG. Pour moi ce qui est important en fait c'est vraiment de d'avoir un lieu où on peut faire le lien entre les gens. Moi, c'est ça qui m'anime depuis que, depuis que j'ai comme 15 ans. En fait, mes parents étaient un peu pareils. Ils voulaient, ils voulaient créer des espaces comme ça. Ils ont, ils ont avancé dans ce sens-là. Dans ce sens 
Et, euh, et puis, euh, mais je trouvais ce qui manquait, c'était de la place pour les gens. Et quand on a trouvé ce, cet espace-là, c'était exactement ce que je voulais faire. Là. Donc un lieu où les gens puissent vraiment se lier, créer des liens euh, authentiques entre les gens, euh, pour qu'on puisse aller finalement développer des projets, aller plus dans, le, dans des valeurs qui nous ressemblent, euh, comme euh, l'entraide, l'authenticité, la bienveillance, tout ça. On travaille vraiment dans ce but-là. Il, il, il y a un grand espace pour le développement personnel, euh, en fait, sur, le, sur ce terrain-là, -là, c'est vraiment quelque chose qui, qui est important pour nous, pour le groupe. Là. Finalement, pour passer du jeu au nous, donc d'apprendre à, à prendre soin de nous pour être capable d'aller plus loin et de, de prendre des décisions collectives et, et d'utiliser toute l'énergie du groupe pour développer des projets qu'on ne pourrait pas créer tout seul. Si vous souhaitez découvrir le lieu et contribuer à ce beau projet, n'hésitez pas à aller les visiter. Ils louent des chambres sur place, organisent des ateliers certaines fins de semaine et sont toujours à la recherche de gens passionnés pour les aider dans leurs projets. Vous pouvez suivre le groupe collectif La Nuée sur Facebook pour en savoir plus. Et quant à moi, eh ben on est reparti pour d'autres folles aventures